শুরু করব বলেছিলাম কিছু জিনিস একটু একটু অনলাইনে পড়ালে দেখানোর সুযোগ থাকে যদিও যখন প্রবলেম গুলোতে ঢুকবো তখন জিনিসটা আবার ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অনলাইনে কিন্তু প্রথম দিকটা একটু অনলাইনে পড়ানোর সুযোগ আছে আর কি দেখো আগের মতোই যে কেউ যে কোনো সময় কোয়েশ্চেন করতে পারো আমাকে থামিয়ে দিও কোয়েশ্চেন করতে পারো যে কোনো সময় আমি একদম প্রিলিমিনারি লেভেল থেকেই বলতে শুরু করব এখানে আমাদের সিলেবাসে এই জিনিসগুলো আছে কি ডিসক্রিট কম্পোনেন্টস অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ কম্পোনেন্টস তারপর আইডিয়াল কারেন্ট সোর্স আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্স তারপর নেটওয়ার্ক থিওরেম নেটওয়ার্ক থিওরেমের মধ্যে যেগুলো ডিসকাস করতে বলা আছে সেইগুলো এইরকম থেপটিন থিওরেম নটন থিওরেম তারপর সুপারপোজিশন থিওরেম রেসিপ্রোসিটি থিওরেম আর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এবং এইগুলোর অ্যাপ্লিকেশন টু ডিসি সার্কিট সঙ্গে হ্যাঁ অল্টারনেটিং কারেন্ট সার্কিটেও এইগুলোকে অ্যাপ্লাই করা যায় কিন্তু সেইটা আমাদের সিলেবাসে ডিসকাস করতে বলা হয়নি আমরা শুধুমাত্র ডিসি সার্কিটে এদের অ্যাপ্লিকেশনই ডিসকাস করবো এই কিছুদিনের মধ্যে যদি তোমরা ল্যাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকো সেমিস্টার থ্রিতে তোমরা অনার্স এ ঢুকে সম্ভবত সেমিস্টার থ্রিতেই প্রথম ল্যাবে ঢোকার সুযোগ পেয়েছ কিছু কলেজে সেটাও হয়নি এইচএস লেভেলে কেউ প্র্যাকটিক্যাল করেছো প্র্যাকটিক্যাল করার সুযোগ হয়েছিল এইচএস লেভেলে তোমাদের এইচএস লেভেলে প্র্যাকটিক্যাল আমরা তো পুরোটাই করেছি হ্যাঁ স্যার করেছিল তাহলে হয়তো ওহম স্লয়ের ভেরিফিকেশন নিশ্চয়ই তোমরা করেছো এইচএস লেভেলে যদি প্র্যাকটিক্যাল করে থাকো বা এখন জিনিসগুলো এত চিপ এবং এত সহজে পাওয়া যায় অনেক এইগুলো বাড়িতেও কিনে নিয়ে ছোটখাটো এক্সপেরিমেন্ট করে আর কি তো এই টার্নগুলোর সাথে কাজই তোমরা পরিচিত রয়েছো বা ডিভাইসগুলোর সাথেও হয়তো তোমরা মোটামুটি ভাবে পরিচিত আছো যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ল্যাবে আমাদের পাওয়ার সোর্স দরকার হয় যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ল্যাবে মানে সেটা অ্যানালগ বলো বা ডিজিটাল বলো বা যে কোনো মানে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট নিয়ে যদি কাজ করতে হয় তাহলে আমাদের পাওয়ার সোর্স দরকার সেই পাওয়ার সোর্সগুলোকে আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কারেন্ট সোর্স কারেন্ট সোর্স তোমরা থার্মোকাপেল এক্সপেরিমেন্ট কি করেছো जानते इम्पिडेंस जार मध्य দিয়ে একটা কারেন্ট পাঠাতে হবে বা যার একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মেনটেন করতে হবে সেটা কি আমরা লোড বলবো হম একটা সার্কিটে একটা সার্কিটে যে কোনো রেসিস্ট্যান্সকে কিন্তু লোড বলা হয় না যে এক্সটার্নাল রেসিস্ট্যান্সটা যে এক্সটার্নাল সার্কিটরিটা যেখানে আমরা কারেন্ট পাঠাতে চাইছি বা যার একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মেনটেন করতে চাইছি সেটা কি লোড বলা হয় তো এখন একটা এনার্জি সোর্সকে আমি ধরো এরকম লোডের সাথে যোগ করেছি তো এমনটা যদি হয় যে লোডটা যাই হোক না কেন এই সোর্সটা একই রকম কারেন্ট ডেলিভার করছে কনস্ট্যান্ট কারেন্ট যদি ডেলিভার করে তবেই এটাকে আমরা একটা কারেন্ট সোর্স বলবো হ্যাঁ তাহলে একটা কারেন্ট সোর্সের যে আউটপুট একটা কারেন্ট সোর্সের যে আউটপুট সেইটা কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অব দি লোড হ্যাঁ লোডটা যাই হোক না কেন কারেন্টটা একই রকম হবে সেটা ইনফাইনাইট হওয়া উচিত এখানে দেখো একটা 
সার্কিট কে দেখানো হয়েছে বাম দিকে যে ফিগারটা দেখানো হয়েছে সেটা বেসিক্যালি একটা কারেন্ট সোর্স কে রিপ্রেজেন্ট করছে কারেন্ট সোর্স কে আমরা এই রকম একটা সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি হ্যাঁ একটা সার্কেল আর এর মাঝখানে একটা অ্যারো সাইন একটা সার্কেল মাঝখানে একটা অ্যারো সাইন এরকম ভাবে আমরা কারেন্ট সোর্স কে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি এখানে যেটা দেখানো হয়েছে যে এই সার্কিটটার ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স আর পি দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটি তো আউটপুটে আমরা এই এইটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট এই আউটপুটে আমি যে কোনো রেসিস্ট্যান্সই যোগ করি না কেন এটাকে সে আর এল দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে আর এলটা যাই হোক না কেন কারেন্টটা একই রকম হবে একটা খুব সিম্পল লজিক ভাবতে পারো হ্যাঁ এখানে তোমার আই এস যেটা লেখা হয়েছে আই এস টা তো টোটাল কারেন্ট আই এস টা টোটাল কারেন্ট একটু হোল্ড করো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি ক্লাসে আছি এখন ब्रांचिंग फर्मुला दिए लिखे फेला जाए रिलइट करते क्यों फाइनइटेंसिस्टेंसिस्टेंस সেই জন্য তোমার আর এল এর ভ্যালু যা কিছু হলেই কারেন্টটা কনস্ট্যান্ট হবে এমনটা নয় একটা সাথে লিমিট থাকে তার থেকে ভ্যারি করলে তার বাইরে গেলে তখন তোমার কারেন্টটা সিগনিফিকেন্টলি ভ্যারি করে যায় বাট এজ ফার এজ আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যান আইডিয়াল কারেন্ট সোর্স ইটস ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স উড বি ইনফাইনাইট ওকে সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি কারেন্ট সোর্স ভোল্টেজ সোর্স আমার এইরকম ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সোর্স এইরকম ধরনেরও হতে পারে which irrespective of the load resistance will deliver a constant voltage hmm amon ekta electrical energy source er kotha bhabo which can deliver some constant voltage across a load ha age jemon amra dekhechilam output current ta irrespective of the load ekhane output voltage of the device will be irrespective of the load tumra mostly je supply gulo use koro ba korbe उटपुटेड আমি এই ভোল্টেজ সোর্সটা 5 কিলো ওহম রেসিস্টরের সাথে যোগ করি 10 কিলো ওহম রেসিস্টরের সাথে যোগ করি দি আউটপুট কিন্তু একই রকম হবে তাহলে ন্যাচারালি এই এই কন্ডিশনটাকে যদি স্যাটিসফাইড হতে হয় তাহলে একটা আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সের যে রেসিস্ট্যান্স ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স দ্যাট শুড বি জিরো একটা আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সের ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স জিরো হওয়া উচিত হ্যাঁ ज 
হ্যাঁ তো তাহলে কত এই যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছ এই সার্কিটে টোটাল কারেন্ট হবে এই রকম কিছু একটা সাম ভি এস বাই আর এল প্লাস আর এস সো হোয়াট ইজ দি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস আর এল দ্যাট ইজ আই এল মাল্টিপ্লাইড বাই আর এল তুমি এখান থেকে যদি দেখো কত পাবে ভ্যালুটা ভি এস ইন্টু ভি এস ইন্টু আর এল প্লাস আর এস মাল্টিপ্লাইড বাই আর এল খুব ক্লিয়ার এখান থেকে যে যদি তোমার আর এসটা জিরো হয় আর একটা স্টেপ করতে পারো ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ করলে কি হবে আর এস বাই আর এল এখান থেকে দেখো আর এসটা যদি জিরো হয় আর এসটা যদি জিরো হয় তাহলে ভি এলটা উইল বি ইকাল টু ভি এস ইরেসপেক্টিভ অব দি লোড রেসিস্টেন্স এটাই তাহলে একটা আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল রেসিস্টেন্সটা জিরো হওয়া উচিত বা ইন প্র্যাকটিস এটা জিরো হয় না মানে ওয়ান টু থ্রি ও হোম এইরকম অর্ডার এর আর কি বিভিন্ন রকম সোর্সের ওপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন রকম ইন্টারনাল রেসিস্টেন্স থাকে এই হ্যাঁ এটাই হচ্ছে তোমার ভোল্টেজ সোর্স আচ্ছা তারপর কিছু সার্কিট প্যারামিটার আমরা যখনই কোন ইলেকট্রনিক্স এর কিছু সার্কিট ডিজাইন করি সেখানে কিছু কম্পোনেন্ট নিতে হয় সেই কম্পোনেন্ট গুলো বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন দেখছো এখানে তোমার রেসিস্টার্স রয়েছে ক্যাপাসিটার্স রয়েছে এইগুলো চিনতে পারছ এইগুলো কি এইগুলো কি চিনতে পারছ হুম কাজে লাগানো হয় টু কন্ট্রোল দি কারেন্ট ভোল্টেজ ইন দি সার্কিট এইগুলো তো চিনতে পারছো এখানে তোমার লেখাই রয়েছে এইটা তোমার একটা ডায়োড आईडेंटिफाई करा जाए এখানে যে ক্যাপাসিটার গুলোকে দেখানো হয়েছে এই ক্যাপাসিটার গুলো বিভিন্ন রকম ক্যাপাসিটার যেমন তোমার এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এইগুলো এইগুলো হচ্ছে সব সেরামিক ক্যাপাসিটার এইগুলো সব সেরামিক ক্যাপাসিটার এইটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার এই যে ক্যাপাসিটার গুলো দেখানো হয়েছে এইগুলো ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার এই ক্যাপাসিটার গুলোতে দেখবে যে তোমার ভোল্টেজ এবং ক্যাপাসিটেন্সটাকে স্পেসিফাই করা রয়েছে যেমন এইটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ ফিফটি ভোল্ট অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটারটাকে আমি ম্যাক্সিমাম ফিফটি ভোল্টে চার্জ আপ করতে পারি যদি টু টোয়েন্টি ভোল্টের সাথে দিই তাহলে ক্যাপাসিটারটা পুড়ে যাবে এরকম বিভিন্ন রকমের ডিজাইন থাকে আর কি এখানে তোমার ইন্ডাক্টারকে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন রকম ডিজাইনের ইন্ডাক্টার এটাও তোমার ওই একদম তোমার সেম মাইক্রো হেনরি থেকে হেনরি এইরকম রেঞ্জের ইন্ডাক্টার পাওয়া যায় ইনফ্যাক্ট তুমি একটা সরু তারকে এইরকম স্প্রিং লাইক স্ট্রাকচার করে ইন্ডাক্টার ডিজাইন করতে পারো এখানে তোমার ডায়োড কে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম ডায়োড এইটা একটা পাওয়ার ডায়োড মানে ইট ইজ ক্যাপেবল অফ হ্যান্ডেলিং মোর কারেন্ট হ্যাঁ ভি ইন্টু আই এই ক্যাপেবিলিটিটা এর অনেক বেশি খুব সহজে পুড়ে যায় না এইটা একটা জেনার ডায়োড কে দেখানো হয়েছে এইটা একটা লাইট এমিটিং ডায়োড কে দেখানো হয়েছে ট্রানজিস্টার তোমরা কখনো হাতে নিয়ে দেখেছো কেউ ভাঙা টর্চের এতে দেখেছি 
जिसपत्र गो देखा जित कारण इलेक्ट्रनिक डिवाइस मध्य दिए लार्ज कारेंट जा जूल हिटिंग डिवाइस गरम हो जाए सार्किटेडेंसिटेड ट्रांजिस्टर <coughs> पैरामिटारिमेंट्स छवि लिनियर सार्किट बोले
এইগুলোকে নন লিনিয়ার সার্কিটস বলা হয় হ্যাঁ এখানে ছবিটা দেখো বাম দিকে যে ফিগারটা দেখানো হয়েছে এজ ইউ সি দি রেসিস্টার ইজ ড্রিভেন বাই দি সোর্স হেয়ার হ্যাঁ এই রেসিস্টারটা এরকম একটা ভোল্টেজ সোর্স দ্বারা ড্রিভেন হচ্ছে উইথ দি হেল্প অফ এ ভোল্ট মিটার আমি ভোল্টেজ ভাবছি অ্যাক্রস দি রেসিস্টার উইথ দি হেল্প অফ অ্যান এম মিটার আমি কারেন্টটাকে মাপছি হ্যাঁ এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে ধরো ভ্যারি করানো যায় देखाना डायटिटर प्लट करो देखिए मेजारे डायटे इलेक्ट्रिकल देखो जिरो 
তার মানে ডিআরই একই পয়েন্ট ডিআরই এই দুটো পয়েন্টে আর টু আর ফোর এদেরকে কানেক্ট করা রয়েছে কাজী এরাও একটা নোট কে রিপ্রেজেন্ট করছে ব্রাঞ্চ বলতে কি বোঝায় ব্রাঞ্চ মানে হচ্ছে এনি পার্ট অফ দি নেটওয়ার্ক বিটুইন টু নোডস কোন একটা ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক রয়েছে সেই নেটওয়ার্কের দুটো নোড বা দুটো জাংশনের মধ্যে বা দুটো টার্মিনালের মধ্যে যে পার্টটা সেটা কি আমরা একটা ব্রাঞ্চ বলবো যেমন এই যে এ একটা নোট বি একটা নোট তার মাঝে যেটা রয়েছে সেটা একটা ব্রাঞ্চ বি একটা নোট সি একটা নোট মাঝে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চ হ্যাঁ সো ওয়ান লুপ বলতে কি বোঝায় লুপ মানে একটা ক্লোজ পাথ কোন একটা সার্কিটে ক্লোজ পাথকেই আমরা লুপ বলে থাকি এখানে ছবিতে তাকাও ভালো করে দেখো কতগুলো লুপ দেখতে পাচ্ছ এই যে এ বি ই এফ এ এ বি ই এফ এ এইটা একটা লুপ তারপর বি সি ডি ই বি এইটা একটা লুপ আবার একই রকম ভাবে এ সি ডি এফ এ এ সি ডি এফ এ বড় এন্টায়ার যে লুপটা হ্যাঁ সেইটাও আর একটা লুপ মেস বলতে কি বোঝায় মেস বলতে আমরা বুঝি একটা লুপ উইথ নো আদার লুপ উইথ ইন ইট আমরা যখন লুপ কে ডিফাইন করছিলাম এই যে এইটাকে একটা লুপ বলেছি এইটাকে একটা লুপ বলেছি আর পুরো জিনিসটাকে পুরো সার্কিটটাকে আর একটা লুপ বলেছি এখন পুরো সার্কিটটার কথা যখন বলছো সেখানে দেখছো ভিতরে দুটো লুপ রয়েছে কাজে এই পুরো জিনিসটাকে কিন্তু আমরা একটা মেস বলবো না মেস বলতে একটা লুপ কে বুঝে থাকি উইথ নো আদার লুপ উইথ ইন ইট অর্থাৎ অল মেসেস আর লুপ বাট অল দা লুপ আর নট দি মেসেস হিসাবে ধরব তুমি যেটাকে ডি বলছো সেটাই হচ্ছে ই দুটো একই পয়েন্ট ঠিক আছে দুটো একই পয়েন্ট তার কারণ এখানে তো কোনো রেসিস্টেন্স কে দেখানো হচ্ছে না না এখানে কোনো রেসিস্টেন্স কে দেখানো হচ্ছে না কাজে এই দুটো একই পয়েন্ট ইনফ্যাক্ট ডি ই এফ এই তিনটে পয়েন্ট একই পয়েন্ট ডি ই এফ তিনটে পয়েন্ট একই পয়েন্ট ওকে আচ্ছা এবার কিছু লস অ্যান্ড থিওরেমস আমাদের দরকার নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস এর জন্য অবজেক্টিভটা তো খুব অবভিয়াস তাই না কেন দরকার আমাদের টু ফাইন্ড আউট দি কারেন্ট থ্রু থ্রু এ সার্কিট প্যারামিটার অর টু ফাইন্ড আউট দি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস এ সার্কিট প্যারামিটার তাই না কোন একটা ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক রয়েছে সেখানে কোন একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চে কারেন্ট কত হ্যাঁ তার অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ ড্রপ কত এইটা আমাদের জানা দরকার যখনই তোমার ইলেকট্রিক্যাল সোর্স থেকে তুমি লোডে পাওয়ার কে ডেলিভার করছো অবজেক্টিভটা কি থাকবে অবজেকটিভটা হবে যে পাওয়ারটা যাতে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সফার হয় লসটা যাতে কম হয় আউটপুটে পাওয়ারটা যাতে বেশি পাওয়া যায় কোন কন্ডিশনে আউটপুটে পাওয়ারটা আমরা সব থেকে বেশি পাব হ্যাঁ এই রকম ধরনের অ্যানালিসিস আমাদের দরকার তো মেনলি আমরা এই যে লস বা থিওরিয়াম গুলোকে অ্যাপ্লাই করব বা শিখব সেইগুলো উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটা ফাইন্ড আউট দি কারেন্ট থ্রু এ ব্রাঞ্চ টু ফাইন্ড আউট দি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস এ ব্রাঞ্চ হ্যাঁ টু অ্যানালাইজ ফর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরিয়াম এখানে সব থেকে বড় যে টুলটা আমাদের হাতে রয়েছে আগেই বলে রাখি আমরা এইটা শুধুমাত্র লিনিয়ার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ এইখানে যে জিনিসগুলো শিখবো সেইগুলো সব লিনিয়ার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাই করব লিনিয়ার নেটওয়ার্ক মানে যে সেটা সবসময় ডিসি ড্রিভেন হবে এমনটা নয় এসি ড্রিভেনও হতে পারে হ্যাঁ ধরো একটা ইন্ডাক্টার রয়েছে ড্রিভেন বাইসাম এসি সোর্স একটা ক্যাপাসিটার রয়েছে ড্রিভেন বাইসাম এসি সোর্স সেটাও কিন্তু লিনিয়ার সার্কিট হ্যাঁ আমরা এখানে যে থিওরেম গুলো শিখবো সেই থিওরেম গুলো সবই লিনিয়ার সার্কিটের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবেল লিনিয়ার সার্কিটের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবেল আমরা ইনফ্যাক্ট আমাদের কোর্সটাকে আর একটু ছোট করে নিচ্ছি শুধুমাত্র ডিসি ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ 
তো এখানে লিনিয়ার সার্কিটের কথা যতক্ষণ বলছি অন্য থিওরেম গুলো যেগুলো শিখবো সেইগুলো তো অ্যাপ্লাইড কিন্তু মোস্ট ফান্ডামেন্টাল যে থিওরেমটা মোস্ট ফান্ডামেন্টাল যে লটা আমরা কাজে লাগাবো দ্যাট ইজ ওহোমস ল ওহোমস ল ইউ নো দি কারেন্ট টু এ রেসিস্টার ইজ প্রপোর্শনাল টু দি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস ইট ইভেন দি টেম্পারেচার অ্যান্ড আদার ফিজিক্যাল কন্ডিশনস রিভেন আনচেঞ্জ সিম্বলিক্যালি আমরা যেভাবে লিখি ভি ইকালস টু আই আর হ্যাঁ দিস ইজ দি সিম্পলেস ল ইন নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস and it is applicable to any linear network so ohm law ta ta sufficient na na ta karon kono ekta circuit to ekdom just eto ta simple manner e thake na onekta complicated hoye thake shekhane prottekta element er ekta ami ohm law kaaje lagate pari kintu shudhu ohm law kaaje lagiye circuit e bibhinno branch e current koto voltage drop koto ei ta bole dewa somvob nay here comes karchoff law এটাও তোমরা এইচ এস এ পড়ে এসেছো আমি শুধু একটু ডিপলি লটাকে ডিসকাস করব কাজ হচ্ছে এরকম দুটো ল আমরা জানি একটা হচ্ছে কারেন্ট ল আর আরেকটা হচ্ছে ভোল্টেজ ল কারেন্ট ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল অ্যাট দি নোডস অফ এন ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক অফকোর্স লিনিয়ার নেটওয়ার্ক কাজ অফ কারেন্ট ল যেটা সেটা একটা লিনিয়ার নেটওয়ার্কের নোডে অ্যাপ্লিকেবল এই লটা কি বলে ইট স্টেটস দ্যাট Uh, the algebraic sum of all the currents meeting at the node is zero ekhane ei circuit ta reference e dekho dhoro ei je b point ta b point ta ki ekta node ei circuit e b point ta ekta node ke represent korche ami ekhane ei rokom tinte branch e tinte current ke niyechi arbitrary direction e ami ekdom amar moto ete niyechi ami onno dikeo nite partam ei rokom tinte direction e current ke neya hoyeche এ থেকে বি আর ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান কারেন্ট বি থেকে ই আর টুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আই টু কারেন্ট আর বি থেকে সি আর থ্রির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আই থ্রি কারেন্ট তো এই তিনটে কারেন্ট বেসিক্যালি বি পয়েন্টে মিট করেছে তাহলে তাদের অ্যালজেব্রিক সামটা জিরো হবে তো অ্যালজেব্রিক সামটা কিভাবে নেব আমরা অ্যালজেব্রিক সাম বলছি মানে এই কারেন্টের ইনওয়ার্ড আউটওয়ার্ড এই সেন্সটা আমাদের এই পজিটিভ বা নেগেটিভ এইরকম সাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে হ্যাঁ তো এইরকম একটা কনভেনশন তুমি ফলো করতে পারো যে ইনওয়ার্ড কারেন্ট যদি হয় সেইটা পজিটিভ নেব বি পয়েন্টে থেকে তুমি দেখো ইনওয়ার্ড কারেন্ট কোনটা আই ওয়ানটা ঢুকছে তাই না আই ওয়ানটা বি এর দিকে যাচ্ছে আউটওয়ার্ড কারেন্ট কোনটা আই থ্রি কারেন্টটা বি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আই টু কারেন্টটা বি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এইগুলোকে নেগেটিভ নেব হ্যাঁ তাহলে বি পয়েন্টে যদি আমরা কার্স অফ কারেন্ট লট অ্যাপ্লাই করি এটা কি রিড করবে আই ওয়ান মাইনাস আই টু মাইনাস আই থ্রি ইকালস টু জিরো चक्कर I2 plus no sir I uh, I to uh, sir R4 the ota uh, ki current as we and I3 ta yes yes to prashna korlam na hole korlam kemon ekhane ar ki kono rasta ache ei je current ta R3 er moddhe diye dekhana hoyeche I3 ei I3 ta jawar ki ar kono rasta royeche eta to puro tai R4 er moddhe diye jabe tai na tai to yes sir ढुकते I2 plus I3 minus I1 equals to zero. So that is simple implication of Kirchhoff's current law, which is applicable at the nodes of an electrical network. And you remember that it follows from the conservation of Kirchhoff's current law follows from the conservation of the electric charge. Conservation of electrical charge, right? Uh, the next one uh, is the uh, voltage law that's uh, a voltage law that is uh, applicable at the loop of an electrical network and it is consistent with the conservation of energy 
लुप न সেই লুপে যে সমস্ত ব্রাঞ্চে পটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে সেই পটেনশিয়াল ড্রপ গুলোকে অ্যালজেব্রিক্যালি অ্যাড করো সেই অ্যালজেব্রিক সামটা একই রকম হবে যদি ওই লুপে সমস্ত ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স গুলোর অ্যালজেব্রিক সাম নিতাম হ্যাঁ অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল দি পটেনশিয়াল ড্রপস ইন এ লুপ ইন এন ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু দি অ্যালজেব্রিক সাম of all the electromotive forces in that loop ei je circuit ta royeche ekhane dekho ekhane tomar effectively tinte loop royeche e mane effectively dutu loop royeche kintu tumi tinte loop hisabeo bhabte paro ekhane dekho amra jodi ei loop ta te kaaje lagatam a b e f a ei ei je loop ta royeche je ta ami mark korlam ekhon a b e f a ei loop e jodi cursor voltage lo lagatam দেখো কোথায় কোথায় পটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে এইখানে একটা পটেনশিয়াল ড্রপ হয়েছে সেটা কত i1 r1 পোলারিটিটা কেমন আমি এখানে যেভাবে অ্যারো সাইন দিয়েছি তাতে করে পোলারিটিটা এরকম প্লাস মাইনাস বুঝতে পারছ हायर পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালে কারেন্ট যাবে আচ্ছা b থেকে e কারেন্টের ডিরেকশন কি আমি দেখিয়েছি তাহলে এটা हायर পটেনশিয়াল এটা লোয়ার পটেনশিয়াল r2 এর ক্রসে পটেনশিয়াল ড্রপ কত i2 r2 এই রূপে r কিন্তু কোথাও পটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে না ए बी एफ ए लुप ता देखाना लुपे पटेंसियल ड्रप हा पटेंसियल ड्रप आई वन पटेंसियल ड्रप आई टू आर टू देखते ही पाच तारा की तुम्हारे एक ही रकम पोलारिटी रही है प्लस माइनस प्लस माइनस दे उलिम्पलि एडेड टू इच अदार आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू जिन साम अब दि एलजेब्रिक साम अब अल दि पटेंसियल ड्रप इन दि लुप ए बी एफ ए देखो पोलारिटीटेंसियल पोटेंशियल সোর্স নেই ইএমএফ নেই কাজেই ডান দিকটা জিরো হবে হ্যাঁ আর যদি আমরা এই লুপটাতে কাজে লাগাতে লাগাতাম দরকার নেই লাগিয়ে নতুন কিছু পাওয়ারও নেই ইনফ্যাক্ট কিন্তু যদি কাজে লাগাতাম তাহলে কি হতো এ ধরো পুরোটাই লিখি না এ বি সি ডি ই এফ এ এই যে লুপটা দেখিয়েছি এই লুপে যদি কার্সার ভোল্টেজ লো লাগাতাম তাহলে কি হতো বলো তো কেউ কেউ আইসন বলো কনভিন্স সবাই এটাই হবে 
দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমার পোলারিটি গুলো সব একই রকম ভাবে রয়েছে না প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস তাহলে ইনফ্যাক্ট আমরা এই ইকুয়েশন আর এই ইকুয়েশন এই দুটোকে যদি যোগ করতাম তাহলে এইটা পেয়ে যেতাম এই হ্যাঁ এরকম ভাবে তাহলে কাস্টার ভোল্টেজ লোক অ্যাপ্লাই করতে হয় তোমরা তো এগুলো করেই এসেছো জানো এগুলো আলাদা করে বলার কিছু যেগুলো বললাম কারো যদি কিছু ডাউট থাকে বলতে পারো খুব বেশি এফিসিয়েন্ট নয় এরও লিমিটেশন রয়েছে যে কোনো থিওরেমেরই লিমিটেশন রয়েছে বিশেষ করে যদি তোমার একটু কমপ্লিকেটেড ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক হয় সেখানে ভোল্টেজ বা কারেন্ট ল এইগুলোকে লাগিয়ে ঠিক নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিসটা খুব সহজে করা সম্ভব হয় না হুম অন দি আদার হ্যান্ড এখানে যে কয়েকটা থিওরেমের কথা বলা হবে সেইগুলো কিন্তু মাছ ইজিয়ার অন্তত অ্যানালিসিস পারপাসে নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস পারপাসে জিনিসগুলো অনেকটা ইজিয়ার যদিও সেই থিওরেম গুলোকে কাজে লাগাতে গেলেও থিওরিটিক্যালি কার্টস ভোল্টেজ ল কারেন্ট ল ওহোমস ল এইগুলোর হেল্প আমাদের নিতেই হবে একটু খেয়াল করেছো তোমরা যখন আমরা কার্টস অফ ল কাজে লাগাচ্ছিলাম সেখানে কিন্তু ওহোমস ল এর ইউজ করা হয়েছে একই রকম ভাবে আমরা এর পরে যে থিওরেম গুলোকে পড়তে যাচ্ছি ফেব্রি থিওরেম নটন থিওরেম সুপারপোজিশন থিওরেম রেসিপ্রোসিটি থিওরেম এখানেও কিন্তু আমরা দেখবো ওহোমস ল কার্টস অফ ল এর ইউজ আছেই হ্যাঁ তো এই আর কি প্রথমটা দেখা যায় ফেব্রি থিওরেম ফেব্রি থিওরেম কি এজ ইউ সি বা যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে এটা কিন্তু শুধুমাত্র লিনিয়ার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাই করা সম্ভব লিনিয়ার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব ইন অ্যাডিশন আরো একটা কন্ডিশন রয়েছে যে নেটওয়ার্কটাকে টু টার্মিনাল নেটওয়ার্ক হতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চকে আমরা লোড হিসাবে কনসিডার করছি টু টার্মিনাল বলতে বেসিক্যালি তোমার দুটো টার্মিনাল যার এক পাশে লোডটাকে কানেক্ট করা রয়েছে হ্যাঁ একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চের এক পাশে আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাইছি স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট আগে দেখা যাক তারপরে এক্সপ্লেনেশনে যাব অ্যাকর্ডিং টু থিওরেম এনি টু টার্মিনাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক কন্টেনিং এনার্জি সোর্সেস অ্যান্ড ইম্পিডেন্সেস ক্যান বি রিপ্লেস বাই অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট যে কোনো একটা টু টার্মিনাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক হ্যাঁ যেখানে ধরো তোমার একাধিক এনার্জি সোর্সেস রয়েছে আই মিন নট নেসেসারিলি ভোল্টেজ সোর্স বা অনলি কারেন্ট সোর্স তাদের এও থাকতে পারে কম্বিনেশনও থাকতে পারে সার্কিটেজ <laughs> আর আর আটটি বলতে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স কে বুঝবো এজ মেজার বিটুইন দি টার্মিনালস উইথ অল দি এনার্জি সোর্সেস রিপ্লেসড বাই देयर ইন্টারনাল ইম্পিডেন্সেস আবার বলা যায় যে একটা যে কোনো একটা টু টার্মিনাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক সেখানে ধরো একাধিক এনার্জি সোর্সেস রয়েছে ইম্পিডেন্সেস রয়েছে 
এইরকম ধরনের একটা সার্কিট কে আমরা একটা ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ এ রেসিস্ট্যান্স আর টি রিপ্লেস করতে পারি হ্যাঁ কমপ্লিকেটেড নেটওয়ার্কটাকে আমরা একটা সিম্পল সার্কিট দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি যে সার্কিটে একটাই মাত্র ভোল্টেজ সোর্স থাকবে আর সিরিজে একটা মাত্র রেসিস্ট্যান্স থাকবে তাহলে এই ভোল্টেজ সোর্সটা কত হতে হবে এই ভোল্টেজ সোর্সটা অরিজিনাল সার্কিটে টু টার্মিনালের একটা সে যে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ তার সাথে সমান আর আটটি বলতে অরিজিনাল সার্কিটে সমস্ত এনার্জি সোর্স গুলোকে তাদের ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স দিয়ে রিপ্লেস করলে ওই টু টার্মিনালের একক্রসে যে রেসিস্ট্যান্স পাওয়া যেত সেইটার সাথে সমান এইখানে তোমার এটাকে দেখানো হয়েছে দেখো একটা এক্সাম্পল দিয়ে জিনিসটাকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে তোমার সার্কিটটা যার মধ্যে এই লোড রেসিস্ট্যান্স টাকে কানেক্ট করা রয়েছে ওকে তো এই যে সার্কিট সেই সার্কিটটাকে আমরা বাই থেবিন থিওরেন এইরকম একটা সিম্পল সার্কিটে রিপ্লেস করতে পারবো যে সিম্পল সার্কিটে কি একটাই মাত্র ভোল্টেজ সোর্স দেখতে পাচ্ছ ভিটি ইনফ্যাক্ট অরিজিনাল সার্কিটেও একটাই ভোল্টেজ সোর্স ছিল এক্ষেত্রে একাধিক ভোল্টেজ সোর্স থাকলেও ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে কিন্তু একটাই ভোল্টেজ সোর্স থাকে আর এই সার্কিটে সেই সিরিজে একটাই মাত্র রেসিস্ট্যান্স আটটি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ টু টার্মিনাল যেমন ছিল সেরকমই রয়েছে হ্যাঁ জাস্ট বাকি যে পার্টটা রেস্ট পার্ট অব দি সার্কিট এই যে জিনিসটা সেই জিনিসটাকে আমরা রিপ্লেস করেছি বাই দিস কম্বিনেশন হ্যাঁ ভিটি এন্ড খুলে দেওয়া হয়েছে তাহলে এই যে টার্মিনাল এটা কি ওপেন টার্মিনাল হ্যাঁ এটাকে আমরা ওপেন টার্মিনাল বলবো মানে তোমার এখানে রেসিস্ট্যান্স টা বেসিক্যালি ইনফিনিটি এখন দেখতে পাচ্ছ रिमुवी Now calculate the 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 open open circuit circuit voltage voltage or you measure the open circuit voltage with the help of a voltmeter as appears across the two terminal when RL is open. इक्विभालेंसिसटैंसिसटैंसि যদি এই অরিজিনাল সার্কিটে সমস্ত এনার্জি সোর্স গুলোকে তাদের ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স দিয়ে রিপ্লেস করা হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ভোল্টেজ সোর্স এর ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স স্মল আর হ্যাঁ তাহলে এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমরা কি করব ভোল্টেজ সোর্সটাকে এই স্মল আর রেসিস্ট্যান্সটা দিয়ে রিপ্লেস করে দেব এখানে একটাই ভোল্টেজ সোর্স ছিল তার ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্লেস করে দেয়া হয়েছে এবার তুমি এই ওপেন টার্মিনাল থেকে দেখো যে এই সার্কিটের ইকুইভ্যালেন্ট রেসিস্ট্যান্সটা কত যেটা রেসিস্ট্যান্স পাবে সেটাই হচ্ছে তোমার আরটি হ্যাঁ এটাই বলা হয়েছে স্টেপ থ্রি তে রিপ্লেস দি এনার্জি সোর্সেস বাই দিয়ার ইন্টারনাল ইম্পিডেন্সেস হ্যাঁ যদি তোমার ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলে তার ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্লেস করো কারেন্ট সোর্স যদি থাকে তার ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্লেস করো যদি আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্স হয় তাহলে ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্সটা জিরো যদি আইডিয়াল কারেন্ট সোর্স হয় তার ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্স ইনফিনিটি সেইগুলো মাথায় রেখে সার্কিটটাকে রিড্র করো এবার এই এ আর বি এর মধ্যে থেকে দেখো যে সার্কিটে ইকুইভ্যালেন্ট রেসিস্ট্যান্স কত যেটা পাচ্ছ সেটাই তোমার আর টি এটা কি থেবিন রেসিস্ট্যান্স বলা হয় এবার ইউ হ্যাভ মেজার্ড ভিটি অর ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড ভিটি ইউ হ্যাভ মেজার্ড আর টি অর ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড আর টি নাও ইউ ক্যান ড্র দি থেবিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হ্যাঁ সেই সার্কিট যেখানে তোমার ভিটির সাথে আর টি সিরিজে রয়েছে আর এলটাকে যোগ করে দাও এবার দেখো এই সার্কিটে আমরা আর এল এর মধ্যে কারেন্ট কত এটা চট করে বলে দিতে পারি তাই না এই সার্কিটে আর এল এর মধ্যে যে কারেন্ট সেটা কত হবে সিম্পলি ভিটি বাই আর টি প্লাস আর এল হ্যাঁ যদি আমরা আর এল এর একটা ভোল্টেজ ড্রপ চাই সেটাও খুব সিম্পল আই এল ইন্টু আর এল 
তাহলে কোন একটা সার্কিটে যদি এরকম থেপনিল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে রিডিউস করে ফেলা যায় হ্যাঁ তাহলে এই টু টার্মিনালের এক পাশে কারেন্ট কত হবে ভোল্টেজ বা কত হবে এই অ্যানালিসিসটা বিকমস সিম্প্লিফাইড দেখো অনেকটা কথা বললাম এখানে কোথাও যদি ডাউট থাকে বলো হ্যাঁ থিওরেমটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিভাবে কোন একটা সার্কিটের থেপডিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করতে হবে হ্যাঁ সেটা এখানে বলা হবে বলো এই যে সার্কিট রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো ভোল্টেজ সোর্স আছে হ্যাঁ দুটো ভোল্টেজ সোর্স রয়েছে আমাকে এই টুয়েলভ হোম রেসিস্টারের এক রসে সেদিন সেটা দেখো এই সার্কিট থেকে যদি টুয়েলভ হোমটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে সার্কিটটা তোমার এই রকম হবে এবার এই সার্কিটে তুমি এ আর বি এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ড্রপ মাপবে তাই না এ আর বি এর মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল ড্রপটা সেটাই তোমার থেপডিন ভোল্টেজকে দেবে এ আর বি এর মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল ড্রপ সেটাই তোমার থেপডিন ভোল্টেজকে দেবে এখন এ আর বি তো ওপেন তাই না এ আর বি তো ওপেন তার মানে এ থেকে কি বি এর দিকে কোনোভাবে কারেন্ট যাবে এ থেকে বি এর দিকে কোনোভাবে কারেন্ট যাবে না এখানে একটা সিক্স ভোল্ট সাপ্লাই আছে এখানে একটা টেন ভোল্ট সাপ্লাই রয়েছে হ্যাঁ তো এই যে সি পয়েন্টটা সি পয়েন্টটা কি সার্কিটের একটা নোট খেয়াল করে দেখো ফোর ওহমটা সার্কিটে থাকাও যা না থাকাও তাই ফোর ওহমের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট থাকবে না আমি এই যে সার্কিটটাকে দেখিয়েছি এই সার্কিটে দেওয়ার উইল বি নো কারেন্ট থ্রু দি রেসিস্টার ফোর ওহম এটা কি কনভিন্স সবাই এখানে যে সার্কিটটা দেখিয়েছি সেখানে এই ফোর ওহম রেসিস্টারের মধ্যে দিয়ে কোন রকম কারেন্ট থাকবে না বুঝেছ এবার এবার তাহলেই দেখো তাহলে ভোল্ট মিটারটা তোমার এবির মধ্যে বসানো যা আর সিডির মধ্যে বসানো তাই একই জিনিস না ফোর ওহমের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো কারেন্ট না থাকে তাহলে ভোল্ট মিটারটা তুমি এবির মধ্যে বসাও বা সিডির মধ্যে বসাও কিছু যায় আসে না তাহলে থেপনিন ভোল্টেজটা এই সার্কিটে এ থেকে বি এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ড্রপ বলাও যা সি আর ডি এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ড্রপ বলাও তাই এই সার্কিটে রেফারেন্সে তো এবার তাহলে ক্যালকুলেট করা যাক সি আর ডি এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা কত আমরা এই যে এখান থেকে একটা লুপকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না ই এই যে সি ডি ই এফ সি সি ডি ই এফ সি এই যে লুপটা দেখতে পাচ্ছ এই লুপে কার্স অফ ভোল্টেজ লকে অ্যাপ্লাই করো এই রূপে কার্সাস ভোল্টেজ লটাকে অ্যাপ্লাই করো দেখো এই রূপে কারেন্টটাকে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ কারেন্টটা যেভাবে দেখানো হয়েছে প্লাস মাইনাস এটা কি প্লাস মাইনাস তারপরে এই এইট ওহমের মধ্যে ড্রপ কত এইট ওহমের মধ্যে ড্রপ হচ্ছে এইট আই সেভেন ওহমের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ কত সেভেন আই আর এই যে সোর্সটা রয়েছে এর একটা ইন্টারনাল রেসিস্টেন্স রয়েছে ওয়ান ওহম সেখানেও তো একটা ড্রপ হবে দ্যাট ইজ ওয়ান ইন টু আই এই হচ্ছে তোমার অ্যালজেপ্টিক সাম অফ অলজি পোটেন্সিয়াল ড্রপস ইন দি লুপ 
এইটা তাহলে তোমার অ্যালজেব্রিক সাম অফ দি ইএমএফ তার সাথে সমান হবে এই যে ইএমএফ সেটা কত 10 ভোল্ট এই ইএমএফ টা কত 6 ভোল্ট দেখো অপোজিট পোলারিটিতে রয়েছে তাহলে নেট ইএমএফ টা কত 10 মাইনাস 6 এটাই হচ্ছে কার্চফ লয়ের ইমপ্লিকেশন এই রূপে যদি अप्लाई করো হলো তাহলে এখান থেকে আই টা পেয়ে গেলাম আই সমান 0.25 অ্যাম্পিয়ার যদি এই রকমই একটা সার্কিট থাকে এই সার্কিটে শুধুমাত্র এই লুপের মধ্যেই কারেন্ট থাকবে সেই কারেন্টটা 0.25 অ্যাম্পিয়ার তাহলে সি আর ডি এর মধ্যে পটেনশিয়াল ড্রপ কত হবে সি আর ডি এর মধ্যে পটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে 10 মাইনাস 8 আই আমি যদি এখানে একটা ভোল্টমিটার বসাই সেটা কোন ভোল্টেজ থেকে মাপবে 10 ভোল্ট মাইনাস 8 আই অর্থাৎ 8 ভোল্ট হ্যাঁ আই এর ভ্যালুটা বসি দাও ডি এভালুয়েট করো ইউ উইল হ্যাভ দি ভ্যালু এস 8 ভোল্ট এটাই হচ্ছে তাহলে 13 ভোল্টেজ जीरो निश्चय भावे मध्य दिए कारेंट कत सहज भिटी प्लस प्रत्येक बस परीक्षा बलाटे बेर <coughs> 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 
শুধু একটাই সোর্স থাকবে এই টেন ভোল্ট সোর্সটা বাদ চলে যাচ্ছে না হ্যাঁ স্যার মানে এটা তখন অ্যাকচুয়ালি টু টার্মিনাল হচ্ছে না সি আর ডি এর মানে এখানে দুটো টার্মিনাল নেই এটাই বারবার বলতে চাইছি এই যে এইটা তুমি যদি বলতে এটা টু টার্মিনাল কে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু যখন তুমি সি ডি বলছো ভিতরে আরো একটা টার্মিনাল ঢুকে যাচ্ছে এই এটা সে ক্ষেত্রে তোমার টু টার্মিনাল হচ্ছে না স্যার তখন কি তাহলে ওই মিডল এর একটা পয়েন্ট নিয়ে বের করে আবার একবার না 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 এটা কিন্তু টু টার্মিনালই করতে হবে সি আর ডি এর মধ্যেই করতে হবে এরকম ধরনের क्वेश्चन থাকার কথা নয় এটা খুব রিলেভেন্ট क्वेश्चन নয় আমার ধারণা হ্যাঁ সি ডি এটা টু টার্মিনালকে বোঝাচ্ছে না তো এটা রিলেভেন্ট क्वेश्चन নয় তেমনি থিওরেম ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু টু টার্মিনাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক মানে স্যার এই ক্ষেত্রে কি লুপটা তৈরি করা যেত মানে দেখতে পাচ্ছি না তো बोझाने लिनियर मोटामुटी भाव एक ही रिप्लेस करते टर्मिनल टर्मिन with all the energy sources replaced by their internal impedances or that rt thevenin resistance and interpretation ja chilo noton uh, impedance air interpretation ta kintu eki rokom etao equivalent impedance ki bojhatche adjacent from the two terminals with all the energy sources replaced by their internal impedances in fact tomar thevenin resistance er value hoye ja noton resistance er value hoye रिप्लेस करते
দেখো এখানে স্টেপগুলো কি কি স্টেপগুলো থিওরেমটার মধ্যেই বলা হয়েছে তবু আরো একবার দেখো প্রথমে আমরা লোড রেসিস্ট্যান্স যে টু টার্মিনালের অ্যাক্রসের থিওরেমটা কাজে লাগাতে চাইছি সেই রেসিস্ট্যান্সটাকে রিমুভ করে দেব হ্যাঁ এবং উই উইল শর্ট দি টার্মিনালস সেটাই এখানে বলা হয়েছে রিমুভ দি লোড রেসিস্ট্যান্স অ্যান্ড শর্ট দি টার্মিনালস রিড্র দি সার্কিট দেখো এই যে আর আর বি এর মধ্যে আর এল ছিল সেটাকে তুলে দিয়ে আমরা কি করেছি শর্ট করে দিয়েছি এই শর্ট সার্কিটের টার্মিনালের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে নট অন কারেন্ট ক্যালকুলেট দি কারেন্ট অর মেজার দি কারেন্ট টু দি শর্ট সার্কিটের টার্মিনাল দিস ইজ নট অন কারেন্ট অর্থাৎ এখানে যদি আমি একটা মিলিয়াম মিটার বা একটা অ্যাম্বিটার রাখতাম সেই অ্যাম্বিটারটা যে রিডিং শো করবে সেটাই আমার নট অন কারেন্ট এইগুলো তোমরা এক্সপেরিমেন্টও করবে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে আসে সেফডিন থিওরেম নট অন থিওরেম ভেরিফিকেশন এই তারপর ক্যালকুলেট দি কারেন্ট বললাম এটা নট অন কারেন্টটা পেলে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ইউ রিপ্লেস দি এনার্জি সোর্সেস বাই দি আর ইন্টারনাল ইম্পিডেন্সেস রিপ্লেস দি এনার্জি সোর্সেস বাই দি আর ইন্টারনাল ইম্পিডেন্সেস আগের মতোই থেপডিন রেসিস্ট্যান্স যেভাবে বের করেছিল ঠিক একই রকম ভাবে গিভেন সার্কিটের সমস্ত সোর্স গুলোকে তুমি তাদের ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স দিয়ে রিপ্লেস করে দাও হ্যাঁ আর যে টু টার্মিনালের কথা বলছো সেই টু টার্মিনালটাকে ওপেন করে রাখ এই যে এইরকম ধরনের একটা সার্কিট ড্র করো এখন এ আর বি থেকে যদি তুমি সার্কিটটার ইকুইভ্যালেন্ট রেসিস্ট্যান্স দেখো সেটাই তোমার নট অন রেসিস্ট্যান্সকে বোঝাবে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ একই জিনিস না ফেবিন রেসিস্ট্যান্স যেভাবে বের করেছো একদম সিমিলার ওয়েতে নট অন রেসিস্ট্যান্সটা বের করো একই জিনিস আর কি দুটো ক্যালকুলেট দি ইকুইভ্যালেন্ট রেসিস্ট্যান্স অফ দি সার্কিট বিটুইন দি টু টার্মিনালস দিস ইজ ইউর আর এম নট অন রেসিস্ট্যান্স হ্যাঁ ইস ইট 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 ইজ সেম অ্যাজ দি ফেবিন রেসিস্ট্যান্স এবার ইউ হ্যাভ আই এন ইউ হ্যাভ আর এন সো ইউ ক্যান রেডিলি ড্র দি নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এবার এই নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের সুবিধাটা হচ্ছে এটাই যে দেখো আর এল এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা আমরা ডিরেক্ট বলে দিতে পারি কত এটা বেসিক্যালি কি ব্রাঞ্চিং হচ্ছে তাই না সার্কিটের যে টোটাল কারেন্ট আই এন সেটা ব্রাঞ্চিং হচ্ছে থ্রু আর এন আর আর এল ব্রাঞ্চিং রেশিও তোমরা জানো আর এল এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা কত হবে আই এন ইন্টু আর এন বাই আর এন প্লাস আর এল এরকম ভাবে আমরা কারেন্ট আর রেসিস্ট্যান্স এই কারেন্ট আর ভোল্টেজ ড্রপ এইগুলো বের করে ফেলতে পারি এখানে একটা জিনিস আমি যেটা বারবার হাইলাইট করতে চাইছি আরটিও যে আর এনও তাই ইন অ্যাডিশন দেখো আই এনটা বেসিক্যালি ভিটি বাই আরটি অর্থাৎ তুমি কোনো সার্কিটে যদি থেপনিন থিওরেমটাকে অ্যাপ্লাই করো তুমি রেডিলি বলে দিতে পারো নট অন কারেন্টটা কত বা উল্টোটা কোনো একটা সার্কিটে তুমি ধরো নট অন থিওরেম অ্যাপ্লাই করেছো রেডিলি বলে দিতে পারো সেখানে থেপনিন ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজটা কত ভিটি ইকালস টু আই এন আর এন নট অন কারেন্ট আই এন সমান ভিটি বাই আরটি এটার একটা এক্সাম্পল দেখো ইনফ্যাক্ট আমরা যেটা যে সার্কিটে থেপনিং থিওরেম কাজে লাগিয়ে এলাম সেই সার্কিটে নট অন থিওরেম কাজে লাগিয়ে দেখি যে সেম রেজাল্ট রিপ্রডিউস করা যায় কিনা একদম একই রকম সার্কিট এই যে এ বি এইটাকে টু টার্মিনাল বলা হচ্ছে দিস ইজ ইউর লোড রেসিস্ট্যান্স টুয়েলভ ওহমটা হচ্ছে তোমার লোড রেসিস্ট্যান্স হ্যাঁ নট অন কারেন্ট যদি বের করতে হয় আমাদেরকে এই টুয়েলভ ওহমটাকে রিপ্লেস করতে হবে বাই এ শর্ট দেখো জিরো রেসিস্ট্যান্স এর তার দিয়ে আমি কানেক্ট করে দিয়েছি এখানে শর্ট করে দিয়েছি হ্যাঁ এই অবস্থায় আমি আই এন মেজার করব এবির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত সেইটাকে মেজার করব এখানে তোমার একটা স্কিমেটিককে দেখানো হয়েছে ধরো সেভেন ওহমের মধ্যে এফ থেকে সি এর দিকে আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে এইট ওহমের মধ্যে দিয়ে ডি থেকে সি এর দিকে আই টু কারেন্ট যাচ্ছে হ্যাঁ তারা সি পয়েন্টে মিট করছে বাই কার্স অফ কারেন্ট ল আমরা লিখতে পারি সি পয়েন্ট সিটা কি একটা নোট তাই না সিটা একটা নোট সি পয়েন্টে যদি কার্স অফ কারেন্ট ল কাজে লাগাতাম উই উড হ্যাভ দি রেজাল্ট এস দিস তাহলে আই এন বেসিক্যালি আই ওয়ান প্লাস আই টু এইটার সাথে সমান আই এনটা আই ওয়ান প্লাস আই টু এইটার সাথে সমান ওকে আমরা আই ওয়ান আই টু অন্য দিকেও নিতে পারতাম অ্যাকর্ডিংলি তোমার আই এন এর ভ্যালুটাকে নিতে হতো যাই হোক তুমি কারেন্ট যেদিকে খুশি নিতে পারো তুমি একদম প্রপার ল কাজে লাগিয়ে এইগুলোকে সলভ করো যদি দেখো যে কোনো একটা ভ্যালু নেগেটিভ আসছে সে আই ওয়ানটা নেগেটিভ আসছে তার মানে কি বুঝবে তুমি যেদিকে কারেন্টটা নিয়েছিলে অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা তার উল্টো দিকে যাচ্ছে এই এইরকম ভাবে একটা এ পেলাম রিলেশন পেলাম এবার দেখো আমাদের এখানে বেসিক্যালি কি তিনটে ভেরিয়েবল আই ওয়ান আই টু আর আই এন তিনটে ভেরিয়েবল আমাদের তাহলে তিনটি ইকুয়েশন জেনারেট করতে হবে একটি ইকুয়েশন অলরেডি কারেন্ট ফ্লো কাজে লাগিয়ে জেনারেট করেছি আর দুটো ইকুয়েশন দরকার তিনটে ভেরিয়েবলকে সলভ করার জন্য তিনটি ইকুয়েশন দরকার
लुकटार कथा भाव एफ ए बीएस एफ ए लुकटार कथा भाव बड़ लुकटार कथा भाव हाँ बड़ लुपे क्या क्या भोल्टेज ड्रप हम देखो तो बड़ लुपे क्या भोल्टेज ड्रप हम एक भोल्टेज ड्रप हो इंटरनल रेसिस्टेंस रही है वन इंटू आई वन एखने एक भोल्टेज ड्रप हो सेभन इंटू आई वन एखने एक भोल्टेज ड्रप हो फोर इंटू आई एन एर गो जो देखाना होता बोझा समस्त भोल्टेज ड्रप गो एडेड हो जाडिशन सीम्पलि तडेड ही हम मध्य दिए कारेंट जा आई टूट आई टू ड्रप आईएनपी टूएलोम प्रैक्टिस करो एक प्रब्लेम देखा तुम्हारे देखो देखाना रहीपोटेंसियल रिलीभेंट होना 
আনব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ নেটওয়ার্ক হ্যাঁ ধরো তোমার এখানে যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা সেটা হচ্ছে ভি ফর সিম্প্লিসিটি ধরে নাও যে এটা একটা আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্স ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্সটা জিরো ইন্টারনাল রেসিস্ট্যান্সটা জিরো ওকে এ আর বি এই হচ্ছে টু টার্মিনালস যাদের একরস আমি ফেভিন থিওরেম বা নটন থিওরেম যাই বলো না কেন সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই ফেভিন থিওরেমই অ্যাপ্লাই করো কি আছে ফেভিন থিওরেম অ্যাপ্লাই করলে বুঝতেই পারছো নটন থিওরেমটা আলাদা করে অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই ভিটি বাই আর কি করে দিলেই আমি নটন কারেন্ট পেয়ে যাব হুম তো এই এখন এইটাকে কিন্তু সলভ করাটা খুব সহজ নয় যদি ফেভিন থিওরেম বা নটন থিওরেম কাজে লাগাই তাহলে খুব ইজিলি সলভ করে ফেলা যায় এ আর বি এর মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত এটা চট করে বলা সম্ভব নয় হ্যাঁ কিন্তু থেভিন থিওরেম বা নটন থিওরেম কাজে লাগিয়ে খুব সহজে এইটার উত্তর দিয়ে দেওয়া যায় দেখো আমরা যদি থেভিন থিওরেম কাজে লাগাতে চাই তাহলে এ আর বি এর মধ্যে পোটেনশিয়াল ড্রপটাকে বের করতে হবে এ আর বি এর মধ্যে পোটেনশিয়াল ড্রপটাকে আমাদের বের করতে হবে তাই তো এখন এইরকম একটা লুপের কথা ভাবো যেহেতু তোমার এ আর বি ওপেন কাজী আর ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে যা কারেন্ট আচ্ছা সার্কিট টাকি দেখতে পাচ্ছ সবাই না একটু বড় করব দেখা যাচ্ছে না বড় করব আর একটু বা আমি আঁকবো এই ঠিক আছে এইরকম আর কি একটা সার্কিট ভিটা ধরো এদিকেই রয়েছে যে এদিকে খুশি রাখতে পারো কিছু যায় আসে না এই হ্যাঁ এইরকম কিছু একটা নাম দিয়ে দাও এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা কত বলেছি আর থ্রি এটা আর ফোর আর এইটা ধরো আর টু দেখিছি যেটা যে আর ওয়ান আর আর থ্রি এর মধ্যে দিয়ে কি একই রকম কারেন্ট যাবে সে ধরো কারেন্টটা হচ্ছে সাম আই ওয়ান তার কারণ এই যে নোটটা দেখানো হয়েছে এ পয়েন্টটাকে দেখানো হয়েছে এখান থেকে তো আর কোন রাস্তা নেই আর ওয়ান এর মধ্যে যা কারেন্ট আর থ্রি মধ্যে তাই কারেন্ট একদম একই রকম যুক্তি তোমার এই জায়গাটাতেও অ্যাপ্লিকেবল আর টুর মধ্যে যা কারেন্ট আর ফোর এর মধ্যেও তাই কারেন্ট হ্যাঁ আমরা এখন কার্স অফ ভোল্টেজ লটাকে কাজে লাগাতে পারি দেখো এই লুকটার কথাই ভাবো না সে কি কি বলবো এই এই যে এই যে লুকটা বলতে চাইছি ধরো তোমার সে ই সি এ ডি এফ এ এবার দেখো আইডেন্টিফাই করো এই যে সি আচ্ছা আগে ই বলেছি ই তারপরে কি সি তারপর এ ডি এফ হ্যাঁ এখানে তোমার কি আর ওয়ান এর মধ্যে একটা ড্রপ হয়েছে আই ওয়ান আর ওয়ান আর থ্রির মধ্যে একটা ড্রপ হয়েছে আই থ্রি আর থ্রি সেইটা কি ভি এর সাথে সমান এই যে এই লটা পেলে তুমি ड्रप हतो आई टू आर टूर ड्रप हो आई टू आर फोर एंड सामिम्पलिकल टू भि তাহলে প্রথম এটা থেকে আমরা আই ওয়ানটাকে বের করি আই ওয়ান সমান কত ভি বাই আর ওয়ান প্লাস আর থ্রি আই টু সমান কত ভি বাই আর টু প্লাস আর ফোর হম তাহলে আই ওয়ান পেয়ে গেলে আই টু পেয়ে গেলে ইন টার্মস অফ ভোল্টেজ অ্যান্ড রেসিস্টার আমাদের কি দরকার আমাদের দরকার ভি বি মাইনাস ভি এ হম ভি বি মাইনাস ভি এ এইটা দরকার এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল আর এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল এই দুটো ডিফারেন্স দরকার কোনটা বড় কোনটা ছোট আমি জানি না একটা থেকে আরেকটা বাদ দিয়ে নেব বেসিক্যালি তো এই যে এখান থেকে যদি দেখো তুমি ভি সি মাইনাস ভি এ সমান কত ভি সি মাইনাস ভি এ সমান আই ওয়ান আর ওয়ান তাই না এই সি পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল যদি ভি সি বলি এ পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল যদি ভি এ বলি তাহলে ভি সি মাইনাস ভি এ সমান আই ওয়ান আর ওয়ান একদম একই রকম ভাবে ভি সি মাইনাস ভি বি যদি বলি সেইটা কত সেইটা হচ্ছে আই টু ইন্টু আর টু তো তুমি এই এইটা থেকে এইটাকে বাদ দিয়ে দাও কোন একটা থেকে আরেকটা বাদ দিয়ে দাও 
तुम्हारे किस प्रश्न जो थे डिसकस कर <laughs> <laughs> 